Znam, da je bilo je to, vi sem v tem eklezi jaz draj. Also, die erste Unterricht war schon langs. Die zweite war nach dem Krieg, aber doch, wir hatten eine Pause, Chanukka, ich habe nach Jeschkowitz gefahren, die Reise und zurückgekommen ist. Also, ich erinnere euch, die letzte Eklesia 2, wir haben gesprochen über die Namen. Was ist die Name Koelet? Ja? Wir haben geredet über die seltenen Mitzvot und Gebote in Torah. Äh, Erinnerung, die seltenste Gebote ist das Jubiläumsjahr, 50 Jahre, die heute geht nicht, war nur mit Tempel in Jerusalem. Aber doch gibt es eine sehr, sehr seltene Gebot, einmal im 28 Jahr, das heißt Mund segnen, ne, sorry, Sonne segnen, Sonne segnen, Sonne. Das war ein paar Jahre vor uns. Also, und ich habe gesagt, dass diese Koelet kommt von der Rolle, die König Israel spielt im jüdischen Leben, einmal im Sieben Jahre, die König vorlässt die ganze Tora, die ganze Volk in Jerusalem. Kennen Sie, ja? Das ist die Gebot Hakel. Versammel euch alle. Ja, das ist eine Pflicht, die Tora vorliegt auf alle Schultern. Auch König, auch die König, auch die einfachen Bürger. Alle sollen zu kommen, auch sogar kleine Kinder. Und dann die König. Am Ende des siebten Jahres, ja, das ist das schabbatische Jahr, die König die Tora vorlässt. Ja. Also dieses Jahr heute existiert, einmal in der, die heutzutage Pr äh, Präsident Israels, er vorlässt einige Kapitel von Deuteronomium. Ja. Das kann man im Internet befinden. Also das ist die Name vom diese Buch, das König Salomo, hat die Weistung der Tora erweitert, wie es steht in der Tora selbst. Okay, jetzt wir haben die Frage, warum? Klassische jüdische Frage, aber doch, warum lesen wir die, diese Buch? Jetzt muss man äh, kurz erzählen, ein interessantes Phänomen, was wir lesen durch den Jahresgang von allen Geschichten überhaupt, dann die Leute kennen gut. Was vorlesen wir nicht, quasi existiert fast nicht. Kennen Sie, ja? Mhm. Zum Beispiel, die Torah, die ganze Torah-Text, wir lesen die ganze Jahr, ja, verteilt vor Abschnitte, dann die Leute kennen. Aber schon von Propheten und Schriften nicht alles. In den Synagogen. Zum okay. Beispiel, zum Beispiel, zum Beispiel. Okay. Sorry. Zum Beispiel. Sorry. Äh, jetzt, wir haben gelesen, äh, letzte, äh, letzte Schabbat. Kennen Sie welche Aftara, die Teil vom Propheten? Das ist die Gericht von König Salem. Zwei Frauen mit zwei Babys. Eine ist tot. Ja? Und dann ist es die Frage, wer ist die Mutter? Die echte Mutter. Sie kennen die Geschichte. Das mhm. ist die Könige 1, Kapitel, äh, Kapitel 5. Die, die Geschichte ist bekannt. Warum? Weil wir vorlesen dann durch die, die, die Jahre. Verstehen Sie? Im Gegenteil. Wir vorlesen keine, kein, aber keine, aber keine äh, Kapitel von Daniel, der Prophet. Durch die ganze Jahre. Dann die Leute kennen Buch Daniel nicht so gut. Wir vorlesen gar nichts vom Job-Buch. Wir haben im Corona dieses Buch ein bisschen gelernt. Ja? Also dann die Leute auch dieses Buch kennen nicht. Weil es gibt keinen Zugang, kein Pflicht lesen. Verstehen Sie? Die Kapitel von Propheten Isaiah, Jechewski, Jeremia, was vorlesen wir in der Synagoge? durch dem Jahr, das die Leute kennen nicht. Was? Verlesen wir nichts? Okay, dann steht irgendwo. Das ist das Phänomen. Bekannt, oder? Mhm. Wenn es, ist, es ist genau wie mit dem Schulprogramm in der Literatur. 
was es verpflichtet zu lesen, dann du weißt. Auch in deinem späteren Unterricht, wo ich, ah, mein Kind, ich habe in Schule das gelernt. No, no. Und was ist verpflichtet von Schule nicht, da hast du gelesen? Das ist die entschiedene Frage. Okay? Also in diesem Sinn, die Ecclesiast hatte Glück, weil wir lesen dieses Buch, <lacht> die ganze Buch in der Synagoge. Und präzise am Sukkot. Das war der Anfang. Ich habe die Buch am Sukkot gelesen. <lacht> Also das, diese, diese Buch Ecclesias steht in die äh, sogenannten fünf Rollen. Ja? Eine, ein bisschen künstliche Buch, es ist kein Buch, es ist eine Sammlung von fünf unterschiedlichen äh, Büchern. Das heißt, nach der Zählung von Heiligen Schriften, diese fünf, es ist es fünf Bücher, nicht eine. Genau wie die Torah, es ist es fünf Bücher, fünf Bücher Moses. Talmud sagt, die Heilige Schrift in der Jüdischen Bibel äh, hat 24 Bücher. In diesem Sinn, fünf schon Torah, okay? fünf schon diese Rollen. Aber die Könige, es ist ein Buch, <lacht> nicht zwei, nicht vier. <lacht> die Samuel, es ist ein Buch, nicht zwei und so weiter. Die Chroniken, es ist ein Buch, also muss man unterscheiden zwischen unseren hm? äh, Versionen. Ja, wir haben heute gedrückte Dusche. Ja? Und in gedrückten Dusche ist es König 1, König 2. Äh, es ist direkt eine historische und theologische Deutung. Ja? Chroniken, Samuel, Könige, kennen Sie, ja? Alle. Mhm. Aber doch, nach dieser Zählung ist es eine und einzige Buch. Aber diese fünf Rollen, es ist eine äh, Stadt in der Stadt. Die Buch in die Buch, sozusagen. <lacht> Weil gibt es danach und gibt es Schriften. Und in den Schriften gibt es eine Sammlung, die heißt fünf Rollen. Die tatsächlich sind fünf Bücher. Also sie sind relativ kleine Bücher. Das ist die Logik, die steht dahinter. Aber doch diese fünf Bücher, diese fünf Rollen, lesen wir ganz, durch ganz im Jahr. Und sie stehen sogar diese fünf chronologisch. Genau wie lesen wir. Erkennen Sie die chronologische Ich habe schon gesagt, das ist chronologische Idee. Wenn wir zählen die jüdische Jahr vom nicht 1. Januar und nicht Rosh Hashanah, sondern vom Nisan, von Frühlingsmonat nach dem Torah. Okay, die Mishnah schon erzählt, beim Juden ist es kompliziert, es ist vier neues Jahr, nicht eins, nicht zwei. Ja, die, die, die Mishnah sagt, gibt es ein neues Jahr für die Könige, das ist das erste Nissan, für die Menschen, das ist unsere Roshana in der Synagoge. Und welche noch kennen Sie? Noch zwei Roshana? Ähm, der Bäume, ein Tubischon. Die pflanzliche Welt, die pflanzliche Welt, richtig. Das ist die 15. Schwad, noch kommt bald. Und die letzte, neues Jahr für die Tiere. Ja. Mhm. Es ist nicht, dass die Wolfe und Fuchse und Bären sitzen und trinken Spiritose in der Wald. Ja, es ist nicht die, die Idee. Ja, aber die Idee genau die tierische und äh, diese Welt schützen. Ja, das, das ist anti McDonalds. Ja, es ist nicht die Tiere schlachten und zum Fleisch geworden, sondern sie schützen. Okay, aber muss man verstehen, gibt es eine Idee. Also muss man schauen Sie, Sündiger. Es geht von unten nach oben. Die Pflanzen, die Bäume sind. Pflanzliche Welt, dann nach oben die Tiere, dann der Mensch und nach oben eine Könige, eine Supermensch. Ja? Also das ist, die, das ist die Logik in diesen Systemen. Also, wenn wir äh, und die Jüdische Monat, ich vorbereite mich das Thema Kalender, das ist ein sehr, sehr gutes Thema, ein langes Thema. Nach dieser Serie mit Ecclesiast, wir lernen etwa über den Kalender, jüdische Kalender überhaupt. Dann, äh, doch wegen dieser neues Jahr die Könige, die Monate rund gezählt vom Frühling. Also Nisan ist das erste Monat. Und Rosh Hashanah ist schon das siebte Monat. Ja? Und dann, am Pesach lesen wir 
ואז אל שרולה, פייר וייס. שיר השירים. גנאו, ליד דה לידרס, סולווייק. יאללה, אז חייבים להדגיש את גילי הזאת, this first act. חייבים להיות בדיחה לטפלדן. גנאו, שיר השירים, ליד דה לידר, קורס ליד, תאס קונט, אני לידר. אני בכלל בנגזק, זה סנישט ניור, זה סאו, צבי של מן ופראו, זה בדילי בצבי של דקות ויהודי של ספורט. זה קומפליציר. יאללה, קומפליציר תלוי. דה מן פלי את זה, דה פראו פלי את זה, מי גינה אותי בציר? אז גאי, אז גאי, תני. יש אין שול דגים יחד, זה זה שבירי גם קומפליציר פסח. פס עם פסח, פס חייסט עם שבת פסח. ונס אס פסח פרי בשבת, דן ליזה שבת עם סינגוגה, פרזן ודיזה ליד דה לידר. אוקיי, דן וייטה, אס קומט אום שבועות. פס אס אין פח, פס לזה דם שבועות. פרידיקה, אז הוא אקליסיאסט, אז הוא נציע קרב עשר. אה, רות, רות, שבועות, אז רות, 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 דאסי סיינר רולה פיו גיור, פיו קונברציון, רות אס מוטר אלה קונברטירנדן, זאת אומרת, פירטי גניציון, אז חסנישט אומה, אור אומה פון קודק דוד, רות, und das ist die Idee, dass die Tora gehört zum ganzen Welt. Nicht nur für die Juden, ich habe keine Monopol, Monopolise zu sagen. Wir doch haben eine Tradition, wie versteht man diese Tora? Das ja, aber doch, wir können nicht sagen, das ist gehört nicht nur zu uns. Kommt nicht. Ja. Wir sind keine beschlossene Gesellschaft und wer will, Er kann lernen, Tora auch nicht konvertieren. Das ist nicht unbedingt. Muss man nur konvertieren. Anders lernt man nicht. Doch, die Tora ist ein Buch. Die Tora, die ganze, nicht nur die schriftliche Tora. Die ganze Komplex, der heißt Tora, die das Judentum tatsächlich. Okay? Also das ist die Idee, dass trotzdem nur die Juden haben auf sich die Tora angenommen. Am Shavuot, doch, es ist eine Welterbe. sozusagen. Es ist offen. Nach den Worten von Perkei äh, Avot, ja, das Sprüche des Vetters, die Tora liegt auf der Ecke der Straße. Jeder kann ankommen und annehmen. Ganz anders. Okay, das ist die zweite Rolle. Die dritte Rolle ist äh, Klage des Eremiao. Das ist neunte Av. Ja, das ist über das erste Tempel in Jerusalem zu stören. Tempel für Nixal. Dann natürlich schließt man am 9. Tag, okay, 9. Tag ist kein Schabbat, es ist ein äh, Fastentag, ein Trauertag, aber doch, du lest mindestens zweimal abends und morgens diesen Text, dann die Leute kennen diesen Text. <lacht> Gut. Die vierte Rolle ist es jetzt, es ist ein Präsiast, es ist Sukkot, präzise zu sagen, Schabbat, Sukkot ist fest, wenn Sukkot acht Tage und Schabbat treffen sich, dann in die Kreuzung, <lacht> dann lesen wir diese Ecclesiast-Rolle und auch diese Rolle und Zitat, Zutaten, Leute kennen und ich habe schon gesagt, gibt es viele, viele Sprichworte. Halb Million Sprichworte kommen von dieser zwölfkapitaligen kleinen Rolle. Die letzte Rolle, es ist am Pudding, das ist die einfachste, die erste Rolle, die alle Kinder mögen. Also das ist die letzte Rolle, weil Ende des Winters, das ist Ende des Monats, ja. Okay. Also da natürlich schauen die Leute keine Unruhe. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Frage, okay, gut, haben wir verstanden, so gut, Ecclesiast, aber was ist die, was verbindet zwischen so gut und diesem Text? Das Text ist sehr melancholisch, ja, ich habe gesagt, das ist auch bekannt. Alles ist blödsinn, alles weiß ich nicht. Ich habe mich probieren, ja, in das Geld, in Wein, in Frauen, in Weißung. Er, er hat die Auto. Kann ich sagen, probieren Sie sich im Jedefeld. Das kennen wir auch. Er hat viele Frauen, so viele Frauen. Wie Sie wollen. Er hat alles probiert. Und, äh, wie gesagt, 
sein äh, Zusammenschluss ist die letzte Satz sehr, sehr ungewöhnlich. Das ist alles, die Gott fürcht, zu der Haupt. Welche Verbindung kommt nach diesen zwölf Kapitel? Aber wir schauen. Tatsächlich, die Zusammenfassung, die letzte Satz, genau die präzise Zusammenfassung. Weil muss man lernen und verstehen, was geht. Also, die erste Antwort. Gibt es viele Antworten, warum lesen wir diese Ecclesiast? Das heißt, was ist Zusammenhalt zwischen Sukkot und diese Ecclesiastes? Die erste Antwort ist äh, Lebensantwort, die, Tro die Tro steht im Torah. Am Ende des landwirtschaftlichen Jahres, ja, der Mann damals, auch heute, sammelt ganz Ernte, verkauft und dann, was dann? Dann erzählt man, erzählt genau die Ankommen, oh, das ist schon ein Gewinn. Ja, diese und die andere Summe, das ist das Leben des Wunders schon. Ja. Das heißt, Ende des Ernte, es ist ein Erfolg für die Wirtschaft. Ja. Und dann, und dann, und dann, und dann gibt es ein Kapitel im Torah, der erzählt folgendes. Wir sind im Deuteronomy 8, Vers 13. Und ich stelle den Link. Und deine Rinder und deine Schafe sich mehren am Ende des Jahres. Und Silber und Gold sich dich mehrt und alles, was dein sich mehrt. Das ist eine, äh, ein Ergebnis, ein sehr gutes Ergebnis, oder? Okay. <lacht> es ist ein Herzwunsch. Also, du hast. Silber und Gold, die, die ganzen Safes in Banks, ja, sie sind wundervoll. Sehr gut. Und dann, und dann kommt Vers 14. Nächste Vers. Und da, oh, 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 sorry, sorry, sind die gleiche. Und sich dein Herz erhebt, und du vergisst den Herrn, deinen Gott, der dich aus dem Land ergibt und die Furcht aus dem Kirsch. Verstehen Sie, was ist die, was ist die Gefahr? Mhm. Das ist genau das, was ich da beschreibe. Meine Schulter und meine Kraft hat mich diesen Erfolg gebracht. Ja? Das kann man sagen. Also, das ist ein mögliches Szenario. Und dann, was ist die, die Medikament sozusagen dagegen zu dieser Gefahr? Mhm. Verstehen Sie? Dann ist das Buch Ecclesiast, der sagt, alles, was du hast getan, ich habe schon geprüft. Also, wir gehen uns zum Ecclesiastes Kapitel 2. Kapitel 2. Okay, ich stelle den Link. Kapitel 2, Vers. Vers 4. Ich machte große Werke, ich baute mir Häuser, pflanzte mir Weinberg. Ich machte mir auch Gärten und Lustgehende und pflanzte darin alle Reif und Bäume. Ich machte mir Wasserteich. Ja, Wasserteich, oh, in, in Israel, in Nahe Osten, ja? Verstehen Sie? <lacht> Wie groß der Volk ist? 
daraus ein Park zu bewässern und in alle Bäume wuchs. Ich kaufe Knechte und Mägde und Hausgeborene habe ich. Auch Herren von Rindern und Schafen halte ich mehr als alle, die vor mir waren nur so alle andere Könige. Ja? Das heißt, auf erster Linie, sein Vater König David. Ja? Er hat mehr, mehrere ökonomische Erfolge. Ich sammelte mir auch Silber und Gold, genau die Vers vom Torah. Ja? Genau die Vers vom Torah. Schätze die Könige und Länder. Ich schaffte mir Sänger und Sänger. Wir lesen darüber, was es genau äh, Es ist auch eine, eine Kutsche, eine Gerät. An. Ich schaffte mir Sänger und Sänger an und die Wohnlust, die Me Menschenkinder, Sklaven in Menge. Ich war also reich und mächtiger als alle, die vor mir in unserem Waren. Über, über dies verlieben wir mir meine Weisheit. Aha. Nichts, was meine Augen verlangte, entzog ich ihn. Ich versagte meinem Herzen keine Freude. Mein Herz erfreute sich an all meine Mühen, da, denn eben das war mein Anteil an, meine, an all meine Mühe. Aber ich wandelte mich zu all meinen Tun, das meine Hände gemacht und zu dem Mühevollen, womit ich mich gemüht, da war alles Eitelkeit und ein Haschen nach dem Wind und kein Gewinn unter der Sonne. Das kennen Sie, ja? <lacht> kein Gewinn unter der Sonne. Okay, also das ist die gewisse Antwort über diese erfolgreiche Landwirtschaftler, die dein Silber und Gold sich dir, dir mehr. Hm? Und dann kommt eine der reichste Mensch, der sagt, ich hatte noch mehr von dir und ich sage dir, das ist geil. Also jetzt verstehen Sie ein bisschen Proportionen. Ja? Also, dass dieser erfolgreiche Mann mit seinem Hand alles getan, muss man irgendwie in Proportionen stellen. Das heißt, äh, es sieht aus, dass unsere Weisen hatten äh, gewisse Angst vor un unbegrenzter Freude. Dann unbegrenzte Freude kann bekommen, die wurden zum äh, schon etwas negativ, verstehen Sie mich? Das muss man Grenzen stellen, das ist eine wichtige Regel der Pädagogik, ja? und überhaupt, auch im, im, im Leben selbst, ja? Also, dieses Buch stellt die Grenze, ja? Die König Salomo sagt dann deutlich, ich hatte mehr, ich war Milliardär, ich war legal, ich konnte mir erlauben, was niemand konnte sich erlauben, und doch kein Gewinn unter der Sonne. Also muss man nicht über freuen sich, über Silber und Gold sich dir vermehrt. Ja? Interessant, warum? Das lesen wir später. Also, die erste Antwort, das, warum lesen wir dieses Buch überhaupt, und besonders am Sport, das ist ein bisschen die Grenze über die Silber und Gold ein bisschen verkleinern, <lacht> ein bisschen Grenzen stellen und doch nicht zum negative Freude äh, kanalieren, sozusagen. Ja? Und deswegen, dass dieses Buch hilft sehr, weil er sehr melancholisch ist. <lacht> Dies nicht gut, das nicht gut, alles nicht gut. <lacht> es ist schon andere, verstehen Sie, andere Gast? Mhm. Ja, also das ist genau dagegen. Unbegrenzliche Freude und die ganze Melancholie. <lacht> also vielleicht dazwischen, in der Mitte, Mitte ist gut, haben wir gesagt, das ist immer gut. Ja, also in Mitte zwischen unbegrenzter Freude und Melancholie, es wird die Wahrheit, hoffe ich. Ja? Also, also verstehen Sie, es ist kalt und weiß, kalt und heiß, schwarz und weiß, ein bisschen. Mhm. Ein bisschen geringer die radikale Reaktion. Auch mit Alkoholismus und keine Frage. Wir lesen das darüber. In dem Buch 
Aber natürlich unbegrenzte Freude, das ist keine, keine gute Dinge, dann kommt Alkohol, Spiritose und, und so weiter. Okay, gibt es noch die Grenze? Für dieses Buch, dann das nächste Mal. Also das ist natürlich, wie es ist immer passiert in Müll, dann gibt es mehrere Gründe. Warum lesen wir dieses Buch und warum gehen wir aus? Okay, aber diese Gründe, ja, nicht zu unbefroren sein, ist einfach eine wichtige Lehre. Und deswegen gibt es viele chassidische Geschichten, die jemand, die hat eine große Gewinn von Leipzig äh, Messe gemacht, zwei, drei, 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 drei. Und dann der Rebbe sagt, okay, jetzt gehe ich mir so die Freude. Ein bisschen gefrieren die Emotionen. Ja, okay, die Frage. Es ist ein Besuch. War total interessant wieder. Ja, ja. Es ist eine sehr, sehr gespannte, sehr interessante Frage. Und das ist noch eine Gründe, warum wir es in diesem Buch Aber gibt es eine, eine Provokation direkt, warum wir es in diesem Buch Warum es kommt? Warum nicht am anderen? Mhm. Andere Tag, ja. Also, das muss man beantworten und deswegen versteht man besser dieses Buch. Also, okay, ich hoffe, dass jetzt regelmäßig ja, lesen wir diese Serie. Es ist gar von mir interessant. Ich habe gedacht, ich kenne dieses Buch, doch ich kann man mhm. neue, neue Zeilen, neue Titel befinden. Ich habe gefunden. Gut, dann bis nächsten Dienstag. Dann so. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, weil ich fliege am Mittwoch nach Hamburg äh, zum äh, Hacker, zum Chaos Computer Club, zum Kongress. Stimmt. Und da weiß ich nicht, ob ich da, weil da muss ich ganz früh aufstehen, da weiß ich nicht, ob ich es nächsten Dienstag schaffe. Das ja, jemand ich, soll mich dann, in den Aufzeichnung. Ich kann genau. nächsten Dienstag auch nicht, ich muss ausnahmsweise auch arbeiten. Ich bin Aber vielleicht auch nicht dabei. Nächste Woche. Okay. Wir können dann eine Pause nehmen, wenn es auch keine Sonne ist. Ja, ja also eine Woche Pause. Ja, also in zwei Wochen kann ich bestimmt wieder, aber da nächste Woche, wie gesagt, dann. Gut. Machen wir das dann über nächste ganz, Woche. Ja. Okay. Vielen Dank. Gut. Vielen Dank, okay, Leute. Dann. Ja, danke. Ciao. Alles Gute. Schönen Abend. Schönen Abend. Schönen Abend. Schönen Abend. Schönen Abend.